E fa il mio diavoletto, combini sempre nuovi guai, eh? Però adesso sarai buono, vero tesoruccio mio? ¿Qué fue de Eva Calvo, gran actriz desde el cine de oro hasta las telenovelas contemporáneas? Esa era precisamente la segunda cosa que quería pedir. Eva Calvo nació el 29 de noviembre de 1921 en una estación de ferrocarril mientras su familia se encontraba de gira y fue registrada en la Ciudad de México. Se inició en el teatro al lado de Virginia Fábregas en 1937. Con 23 años debutó en la película El amor de los amores de 1944. En los años 40 filmó Barrio de pasiones, La carne manda, Una extraña mujer y Esperanza. En 1950 formó parte de la cinta Si fuera una cualquiera. En 1955 participó en un clásico de la época de oro del cine mexicano, Ensayo de un crimen, donde interpretó a la madre de Archibaldo de la Cruz. En 1961 Eva Calvo se unió a Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y se sumó al reparto de la telenovela Vida Robada, convirtiéndose en pionera de las telenovelas. Le siguieron otras historias como Apasionada de 1964, Marina Lavalle de 1965, Dicha Robada de 1967, El Diario de una Señorita Decente de 1969 y Mundo de Juguete de 1970. En sus últimos años de carrera artística, se dedicó exclusivamente a la televisión, participando en varias telenovelas como El pecado de Oyuki de 1988 y Simplemente María de 1989 al lado de Victoria Rufo. Para contarle la historia de la escatola mágica. ¿Cuál historia, scusi? A partir de 1994, Eva Calvo aparecía muy poco en la pantalla chica. Ella sí quería trabajar, pero los productores casi no la tomaban en cuenta o solo le ofrecían proyectos para aparecer en pocos capítulos. Sin embargo, seguía en Televisa en espera de alguna oportunidad debido a que tenía una beca de la televisora así como la jubilación de la ANDA y de la ANDI. Es por eso que, económicamente, no tenía puros. Solo era su deseo de seguir actuando. En 1996, realizó una participación especial en la telenovela infantil Luz Clarita, donde interpretó el personaje de la madrina Cata con Daniela Luján. Y en 1999, Trabajó en Rosa Linda y Mujeres Engañadas. Sus últimas actuaciones las realizó en el 2001, en la telenovela Carita de Ángel, como la señora Gatinea, y en un episodio del unitario Mujer Casos de la Vida Real. Eva Calvo murió el 7 de diciembre del 2001 en la Ciudad de México, cuando contaba con 80 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, Escribe en los comentarios y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. hasta la próxima.